ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിവർബറേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു ഫോം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായി എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ മാത്രമല്ല ആ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ നടത്താനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഹെൽത്ത് സർവീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫോമുകൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഏതൊരു ഫോമും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓൺലൈനായി നിർമ്മിച്ച് ഓൺലൈനായി തന്നെ റെസ്പോൺസസ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ എന്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങളല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഗൂഗിൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫോംസ് ആപ്പ് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന ഓൺലൈൻ ഫോംസ് ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വേഷനാണ് ഫോംസ് ആപ്പ് ഏത് തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഫോമുകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ മാതൃകകൾ അഥവാ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് അധ്യാപകർക്ക് പഠന നിലവാരം അളക്കാൻ ഓൺലൈൻ ക്യൂസ് ഓൺലൈൻ എം സി ക്യു എക്സാംസ് എന്നിവ എളുപ്പം നടത്താൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ തരം ഫോമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോംസ് ആപ്പ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിൻഡോസ് നമുക്ക് കാണാം ഫോംസ് ആപ്പ് ഫോർ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഫോംസ് ആപ്പ് ഫോർ സർവേ ഹാർട്ട് രണ്ടിലും ഒരേ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സർവേ ഹാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർവേ ഹാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യണം ആ വിൻഡോ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല സോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പുതിയൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിലവിലിവിടെ ഫോംസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണാം ഫീഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പല ടൈപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഫോംസ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൻ്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അതിൽ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമുകൾ ഹെൽത്ത് സർവീസസുമായി റിലേറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷനുമായി ഡിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് ഓർഡർ ഫോമൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രാവൽസ് ആൻഡ് ടൂർസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള സെൽഫ് വാല്യൂഷൻ ഫോം സൈനപ്പ് ഫോം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇതിലുണ്ട് ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഫോം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ഫോമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജി കെ ക്യൂസ് എന്നാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണോ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അറ്റംപ്റ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ബിൽഡർ പ്രിവ്യൂ സെറ്റിങ്സ് സബ്മിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വഴിയേ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുടെ പേരോ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസോ കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലില്ല അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അതിൽ ഞാൻ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ഇതൊരു എക്സാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷെ എഴുതുന്ന ആളുടെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അയാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആൻസർ മാൻഡേറ്ററി ആൻസർ ആണ്
പ്രതിഭ പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു ഒരു റിക്വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊരു ഇമേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇമേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആരാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ അതും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പേഴ്സൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇമേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം വീഡിയോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇമേജ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആഡ് ആയി ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്ഷനിൽ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നെഹ്റു എന്ന് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സി വി രാമൻ എന്ന് കൊടുത്തു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എഡിസൺ എന്ന് കൊടുത്തു റിക്വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എപ്പോഴും ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആഡ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫോൾസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് വെച്ച് ടിക്ക് ചെയ്യാം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം അത് റിക്വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിക്വേഡ് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റോ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ദ ലോങ് മാർച്ച് നെയ്മ്ഡ് ദണ്ടി മാർച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്മ്ഡ് ദണ്ടി മാർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ദറ്റ് ഈസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദെൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നെഹ്റു ഒരു ഓപ്ഷനോടെ ലാല ലജ്ബത്ത് റായ് അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു റിക്യോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിക്യോഡ് ഓൺ ആക്കിയിടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അയാൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഡേ ഈസ് നോട്ടീസ് ഡാസ് നോട്ടീസ് ഡാസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ അങ്ങനെ ഒരു കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് അയാൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിക്യോർഡ് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നമ്പർ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്പർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൗ മെനി റിങ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ലോഗോ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ആൻസർ ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലേ ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് ആൻസർ കയറ്റാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എഗെയിൻ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമിനേ
ഇവൻറ്റ് നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് എത്ര ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇതിലിടുന്നില്ല ഏറ്റവും താഴെ ആഡ് സെക്ഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെക്ഷൻ തിരിക്കാം അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം പാർട്ടി എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ പാർട്ടി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പാർട്ട് ബി സബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ തിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ തിരിക്കലും ഞാൻ ഇതിലിടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അടുത്തതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു വിച്ച് സിറ്റി was the first to report covid 19 pandemic angana oru question kodukunu options il first one new york second one paris third one london and fourth one wuhan ingana naal options kodukunu മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആൻസറിലൊരു വ്യത്യസ്തത വരുന്ന രീതിയിൽ വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് വിൽ യു ടേക്ക് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിൽ യു ടേക്ക് ടു ഫൈറ്റ് against corona virus അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് മാസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ കീപ്പിംഗ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ യൂസ് ഓഫ് സാനിറ്റൈസർ സാനിറ്റൈസർ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു തിരുത്തു വരുത്തുന്നു വെയറിംഗ് മാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ വെയറിംഗ് ഫേസ് മാസ്ക് ഫേസ് മാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഓൾഡ് എബോ സോ അതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് എബോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വിച്ച് ഗാലക്സി ഇൻക്ലൂഡ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റം അതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ ഞാൻ ഈ പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇതിലെനിക്ക് തീമ് മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തീമ് മാറ്റാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തീമ് കൊടുക്കുന്നു തീമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീം കൊടുത്തു ഇതാണ് തീം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനീഷ്യലി കാണുന്നത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്സ് കാണാം ചേഞ്ച് തീം തീം ചേഞ്ച് ഇല്ല ഷോ യുവർ ലോഗോ അത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലോഗോ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വെൽക്കം പേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കി മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസസ് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുകയാണ് നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ റെസ്പോൺസസ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ അയക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ സമ്മറി കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്മിറ്റിന് ശേഷം അവർക്ക് സമ്മറി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സമ്മറി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആക്കിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ കാണണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആയിട്ട് കാണണം അത് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റിങ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ലോഗോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ
ഇനി ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം മെയിൽ ജിമെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെയിൽ അയക്കാം വാട്സപ്പ് വഴി അയക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ എനി എതർ ഓപ്ഷൻസ് ഏത് ഓപ്ഷൻ വഴി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ വഴി വേണമെങ്കിലും അത് അയക്കാൻ കഴിയും ലിങ്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയക്കാം ഇനി അയച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റെസ്പോൺസസ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോംസ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ഏത് ടൈപ്പ് സർവേകൾ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് സോ ഞാൻ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് റെസ്പോൺസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഹോം പേജ് ഇതിൽ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ആപ്പിലേക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു എം സി ക്യു അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി എക്സാം നടത്താൻ കഴിയും അത് ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ഓപ്ഷൻസിലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനി താഴെ വരുന്ന കളക്ട് റെസ്പോൺസസ് അതുവഴി റെസ്പോൺസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലൈവ് റെസ്പോൺസസ് കിട്ടും ഫോം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം വ്യൂ ചെയ്യാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോം ഉണ്ടാക്കാം ഫോം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനെട്ട് റെസ്പോൺസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സോ റെസ്പോൺസസ് സമ്മറി ടോട്ടൽ സമ്മറിയും കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസസും കാണാൻ കഴിയും സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസസിൻ്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഓരോ നമ്പറും ഓരോരുത്തരുടെ റെസ്പോൺസസ് അയച്ച ആളുകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഹെത്തിൻ കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരു കുട്ടി അയച്ചിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസാണിത് ഇതിൽ ആൾ പതിനഞ്ച് ആൻസറും വളരെ പത്ത് ആൻസറും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറൈസിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ഓരോരുത്തർ അയച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോക്കൂ പതിനെട്ട് ആളിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്നും ആറ് പേര് നരേന്ദ്രമോദി എന്നുമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ നരേന്ദ്രമോദിയും അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ രാംനാഥ് കോവിന്ദും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാര ഡയഗ്രും പൈച്ചാട്ടും ഇവിടെ കാണിക്കും വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ കൊടുത്ത ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ബാർ ഡയഗ്രം പൈച്ചാട്ടായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ വിച്ച് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ലോങ് മാർച്ച് കോൾഡ് ദണ്ഡി യാത്ര ദണ്ഡി യാത്ര നടത്തിയത് പതിനേഴ് പേര് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നും ഒരാൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പൈച്ചാട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് സ്റ്റെപ്സ് വിൽ യു ടേക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൊറോണ വൈറസ് പതിനേഴ് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ഓൾ ദ എബോ എന്നും ഒരാൾ വേറെ മാസ്ക് എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ വിച്ച് സിറ്റി കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വുഹാനിലാണെന്ന് പതിനേഴ് പേര് ഒരാൾ ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുക ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെതിൻ കൃഷ്ണ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് വേണം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എ